。经审理查明，被告人林航景，虽然没有证据证明直接参与刺杀康敬雄一案，但是根据画师突然消失和林航景衣服上的血迹推断，林航景。有包庇罪犯之行为，依照法律，判决如下。被告人，请起立。被告人，林航景，犯有……等等。嗯嗯，我这儿发电热，这心情。萧三少，您这是？法官大人，我今天来是为了林航警林小姐做担保的。啊？做担保？三少，三少要做担保，就说嘛。那怎么做担保？对呀。不知道萧三少凭什么为林航警做担保啊？就凭他是我的未婚妻。什么时候的事？什么时候的事？这事你知道吗？不知道。三少，搜警。哟，哎呀，这事儿之前怎么没听司令和三少说起过呀？家父与林小姐的父亲是多年的挚友，所以就在我们儿时，为我们定下了娃娃亲。你看，这是说这个，哎，难怪朱大姐那么娃娃亲，并且，我们打算在一个月内完婚。这一个月内完婚，疯了吧？你太疯了吧？苏醒，太快了。苏静，被告人林航警，以上。关于你与萧三少关系的描述，是否属实？被告人林航警，请回答法官的问题。快说！法官大人，我萧北辰愿意以我自己的人格，以及瘾军第一军军团长的身份，来为我的未婚妻做担保。这就解决了。原告是否有异议？哈，萧三少的人格，我自然是相信的嘛。作为萧三少的未婚妻。我也相信，林小姐绝不会干出刺杀这种勾当，所以我没有异议。让我家小姐就没事。不是，好，喜事儿，喝酒吧，家人介绍给三少。那好，既然原被告能达成一致，本庭宣布同意萧北辰作为担保人，保释被告林航警，即刻生效。保释期间，担保人将承担相关连带责任。
。肖三少今天上门来找我，莫非也是为了林小姐？康伯，您妙也。我今日来，就是为了林行情，而且我还打算在这一杯酒之后，跟您开始合作。此话怎讲？我呢，得救行情，我也不得不救他。而且，我打算给他做个担保。哟，这我倒是好奇了，你凭什么为他担保啊？凭他是我的未婚妻。不瞒您说，这都是打小。父辈们定的娃娃亲，没多少人知道。哦，但我呢，也知道。您此次前来北新，到底为的是什么？哼，如此，我们也就开门见山。你父亲不答应的事情，你敢答应吗？不瞒您说，我萧北辰若是连我的未婚妻都保护不了，这不是让人看了也笑话吗？那我日后还如何统领瘾军啊？好，只要你能够让我的货顺利的通过你的关口，那么林小姐就绝对会安然无恙的回到你身边。好，不过。不知你是否愿意，在法庭之上，当着众人的面，澄清你们的关系？康伯这是不信我。怎么，三少不敢？司令，在法庭上这出戏，唱的可真够累的。哼哼，没想到这萧北辰配合的还不错。您让萧北辰当众承认林行景是他的未婚妻，他的话能信吗？哼，真真假假重要吗？那郑老粗一心想把女儿嫁给萧北辰，这下正好断了他的念想。我倒要看看。他今后还会不会对萧家忠心不二？司令，我总觉得不太对劲。你说咱们没有答应康靖雄的要求，他怎么这么轻易就把杭景小姐给放了？司令，司令，老郑，怎么了？司令啊，老三在法庭上说。林杭景是他的未婚妻，而且还有了婚约。这什么时候的事儿？我怎么不知道啊？我也不知道他在法庭上怎么会说出这么一句话来。哎，司令，你最清楚啊！我拿老三当半个儿子看啊，对吧？在凤琴心里，他只有老三呐。那你说，你稍安勿躁啊！我琢磨着，很有可能是老三当时想出的那么一个权宜之计。也是为了保保保杭景这丫头的周全。哦，那但愿如此吧。不，这我这心……哎，等老三回来，我一定当面问清楚此事，好吧？好，好。哎，司令，那我刚才太莽撞，你别往心里去啊。哎，行了，我还不知道你啊。凤岐是你的掌上明珠啊，我也是个做父亲的，理解理解，啊。嗯。